Доцільність та правильність накладання турнікетів військовослужбовцями й досі – одне з основних питань на другому році повномасштабної війни. При отриманні поранень військовослужбовці завжди намагаються якомога ефективніше надавати допомогу собі або побратимам. Але чи завжди знають, як та при яких пораненнях треба використовувати саме турнікети? А ну дай, хай він присяде. Та пускай. Чого з полку не ляпнуло? Буває, накладаєш турнікет і бійця не може евакуювати вчасно, так він там може понад одну добу бути на позиції і звісно, що Кінцівка, скоріше за все, буде ампутована. Ну, тут ти віддаєш перевагу, звісно, порятунку життя людини. А дотриматись всіх вимог правильного накладання турнікетів ну, дуже тяжко, тому що не завжди ти можеш оцінити ступінь поранення, де воно саме точно знаходиться і яке воно. Тому накладаючи частіше за все турнікет, якомога вище, де бачиш кров, і на цьому все. У нас от була ситуація в Бахмуті, так, де е, бійця поранило в шию, і ми його затягли в підвал. Ми подивилися на нього хвилинку, зрозуміли, що все гуд, ну, ситуація плюс-мінус стабільна, і почали надавати першу нетладну допомогу. Нас цьому навчають, проходимо курси, підготовки, на, на час ставимо турнікети, там рука, нога, ну, на, на, на вибір, там, на час треба це все зробити. Тому що в бойових умовах, коли йде обстріл, треба це зробити дуже швидко. Медики пояснюють, що через тривалий час треба опустити на один чи на два оберти, потім знову підтиснути. Ну, це, це залежить від, від поранення. У мене, наприклад, не було такого, щоб неправильно наклали турнікет. Тобто я свого побратиму перетиснув вище коліна, бо йому коліна відірвало, а підійшов вже, вже коли його витягнув на дорогу, то підійшов медик з роти і він наклав ще один. Трошки вище. Директор Запорізького навчально-тренувального центру «Вогник» Іван Здоровець каже, тренінги з тактичної медицини для військовослужбовців проводять вже понад сім років. Останні два дуже інтенсивно. Здебільше виїжджають до військових в місця дислокації. Чоловік наголошує, що навички накладання правильно турнікетів військовослужбовцям треба відточувати Весь час. Але самоосвітою займаються лише ті, котрі мають бойовий досвід з 2014 року. Хлопці не досить мотивовані, щоб займатися цим питанням. У більшості випадків на першому рівні до медичної підготовки не приділяються уваги. І це все призводить у нас до великої проблеми, коли турнікет накладений тоді навіть, коли він не потрібен був. Часу пройшло дуже багато, там 5, 6, 7, 8, навіть буває і 10 годин, коли плече евакуація затягнулася. Коли він вже потрапляє до медзакладу, до стабілізаційного пункту, кінцівка вже настільки травмована, що це призводить до, ампу... до її ампутації. Лікарка кардіореанімаційної бригади Наталія Дуршова каже, що є певні критерії, за якими можна визначити, яка кровотеча та чи потребує накладання саме турнікетів. Перший критерій – це пульсуюча струя крові. Другий критерій – це одяг, що рясно просякнутий кров'ю. Третій критерій – це калюжа, що дуже швидко збільшується на очах. Четвертий критерій – це коли людина має порушену свідомість або відсутню свідомості, але не має ознак якийсь зовнішньої кровотечі, де вони будуть думати, що ця кровотеча десь прихована під одягом. Далі – це відсутність кінцівки, травматична ампутація і, звісно ж, тиснуча пов'язка, яка продовжує просякати кров'ю. Але є таке правило для всіх дій під вогнем. Якщо ти сумніваєшся, краще наклади. При накладанні турнікетів варто враховувати не лише правильність та доцільність дії, а використовувати лише сертифіковані, а не підробку, оскільки це може коштувати життя. 
Сертифікований турнікет не порветься, не розкрутиться та виконуватиме свою основну функцію, а саме зупинятиме кровотечу. Їх можна використовувати поверх одягу або для евакуації побратимів за необхідності. Але треба враховувати, що, для прикладу, якщо ви використовуєте турнікет поверх одягу, або військовослужбовий чоловік чи жінка мають гарну м'язову структуру, їх може знадобитися декілька. Наголошує Наталя Дорошева. Ми можемо взяти один турнікет, тільки один однієї фірми. І що зробити його? Застосувати, зафіксувати один в один. Наприклад, подовжувати і робити. Це можна використати для евакуації, тазовий пояс, застосування декількох турнікетів одночасно. Ну, тільки однієї фірми вони повинні бути. І тоді в нас що є? Два воротка. Закручуємо одночасно два. З обох боків кінцівка що рівномірно стискається, і він починає працювати. Головна медсестра Медроти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Оксана Соханя також Наталя Дуршева пояснюють, що військовослужбовцю без певних знань та навичок після накладання турнікету самостійно його пересувати чи розкручувати не рекомендовано, оскільки він може знепритомніти та померти від повільної втрати крові. Або можуть розпочатися незворотні процеси, які призведуть до ускладнень чи також до смерті. Але разом з тим кожен випадок індивідуальний, оскільки все залежить від характеру травми, стану пораненого, хронічних захворювань та загалом від фізіологічних особливостей. По-перше, це вже доказано про втрату крові часто малими порціями. І людина може не оцінити свій стан. І по-друге, тому що м'язи все ж таки гинуть, продукти розпаду м'язових тканин можуть потрапляти в кров у подальшому викликати негативне явище на організм, взагалі на життя людини. Ухвалювати рішення щодо конверсії турнікету, заміни його на інший метод зупинення кровотечі, можуть медики безпосередньо в стабілізаційних пунктах або шпиталях. Але, за словами головної медсестри Медроти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Оксани Сохань, тоді вже може бути запізно, оскільки військовослужбовець в медзакладі може втратити кінцівку, якщо надто довго перебував з турнікетом. Відповідне рішення, а саме проведення конверсії турнікету, повинні робити і бойові медики, на етапі евакуації. Чогось деякі так працюють, от передали на турнікеті і все. Я, я боюся, я не чіпаю, я на тому турнікеті і, і буде два. Ти спитай, скільки він до тебе був на турнікеті. Я теж так працювала, мені теж було таке, що передавали на турнікетах. Все зрізаєш і дивишся, доцільно, не доцільно. Трошки попускаєш, як нема артеріальної кровотечі, тільки винозна, то ти бандажом, все це, все, це саме, все. Турнікет стоїть, але він не закріплений. Так я на ньому, якщо кровотеча посилиться, я закручу. Тобто казати це хлопцям саме на нулі – ні. Добре, що накладають, а доцільність і правильність – це саме екіпажі, які довозять. В Солідарі скільки таких було зі стеклянними руками? Руку не врятуєш і не можна знімати турнікет, тому тобто, що там все, рука вже мертва, і все це піде в кровоток, і почки стануть. А просто зрізали одежу, вже ж не, не, не чіпали. Є таке поняття, що бойовий медик в більш безпечній зоні може оцінити стан постраждалого і один метод зупинки кровотечі замінити на інший метод зупинки кровотечі. Наприклад, замінити турнікет на тампонаду поранення. Це буде називатися конверсія турнікету. Або змінити місце накладення. Але це повинен визначати саме бойовий медик. Разом з цим важливим питанням нині є, що саме дозволено робити бойовим медикам на етапі евакуації, а що ні. І за що саме буде відповідальність, наголошує Наталя Дорошева. Якщо ми кажемо про 22 рік, то в 22-му році юридично бойовий медик – це була та людина, яка не мала медичної освіти, але певний пройшла курс. Бо у нас на посадах бойових медиків є і медичні працівники з медичної освіти, і люди, які пройшли просто спеціальні навчання. До 23-го року така людина не мала права робити такого до того моменту, поки не з'явиться професійний медик. Починаючи з літа 23-го року, комітет ТС-3 вніс зміни, щоб навчати цьому і бойових медиків. Але поки що ми маємо ситуацію, що багато бойових медиків не пройшло додаткове спеціальне навчання, щоб мати на це право. Нині, за словами Наталі Дуршвої, не вистачає бойових медиків, а також знань та навичок у них.
тактичну ситуацію ви не зміните ніколи. Якщо буде затримуватися евакуація на 8 годин, ви не зміните це. Але ми можемо змінити що? Навчання якісне, сертифіковане, що, на жаль, цього немає. Такої кількості і в такої якості. Не ногами, не, 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 голову, 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 голову. Занесіть. Ну. Вище, вище, вище. Все є. Подай. Ноги, ноги акуратно, ноги ложим. Пошли, все є. Отходіть, відходіть, отошли. Все, 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 отошли. Світова практика каже про те, що дійсно безпечно турникет може знаходитися на кінцівці до двох годин. Незалежно від того, чи, чи це влітку, чи це взимку. Але у подальшому, коли така людина буде госпіталізована навіть і в більший час до лікувального закладу або до ста пункту, перш ніж медичні працівники будуть приймати рішення про зміни одного методу на інший, вони проаналізують стан, доцільність, зроблять багато різних маніпуляцій і тоді вже будуть приймати рішення. На сьогодні у нас в Запорізькій області є випадок врятованої кінцівки, коли турникет був 16 годин, і другий випадок – 21 годину, бо в турнікет і кінцівку вдалося врятувати.